நான் பேச போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதையை சொல்றேன் கதைன்னு சொல்றதை விட ஒரு இது ஒரு வரலாறு இந்த வரலாறு நான் சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும் நினைக்கிறேன் பதினாலாம் நூற்றாண்டோடைய இறுதி கட்ட காலம் கொலம்பஸ் வந்து அமெரிக்கா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போறாரு அப்ப அங்க எக்ஸ்டெக் சிவிலைசேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு நாகரிகம் இருக்கிறது அந்த நாகரிகத்துடைய மன்னன் பச்சை குட்டி அவரோட பேர் ஏன் பச்சை குட்டின்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க அவர் பேர் பச்சை குட்டி அவர் தான் அந்த நாட்டை ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்ப இந்த கொலம்பஸ் வந்து அந்த வழியா தவறி போய் பாக்குறாரு பார்த்தோடனே பச்சை குட்டியோட ஆட்கள் யாரோ புதுசா வராங்க அவங்களுக்கு வந்து காய் கனி பழம் இதெல்லாம் கூட எடுத்து கொண்டு போய் அந்த கப்பல் பக்கத்துல கொண்டு போய் கொடுத்து வரவேற்கிறாங்க இல்லடா இவங்க நம்ம இவங்க நாடை பிடிக்க வந்திருக்கோம் இவங்க வரவேற்கிறாங்க ரொம்ப கேன பயிரா இருப்பாங்க போல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இந்த குழம்பு என்ன பண்றாரு உள்ள வராரு உள்ள வந்தோடனே பச்சை குட்டி அப்படி அந்த ஒரு அந்த ஒரு திடல்ல உட்காந்து இருக்கிறாரு தங்க தங்கத்துல கிரீடம் வச்சிருக்கிறாரு குழம்பு வந்து ஒரு வெல்வெட் துணி வெல்வெட் துணியில ஒரு தொப்பி வச்சிருக்காரு நினைச்சுக்கிறான் <laughs> உடனே இது எந்த நாடு எனக்கு சொந்தம்னு அறிவிச்சிடறான் அறிவிச்சுட்டு இவன் இவன் கப்பல்ல வந்து வெறும் முன்னூறே வீரர் இருக்கு அந்த முந்நூறு வீரர் இறக்கி இது நம்ம நாடு இறங்குறான் உடனே இந்த பச்சை குடிக்கு இவங்களுக்கு எல்லாம் தகராறு வருது அதற்கு அப்புறம் தான் ஒரு முப்பது லட்ச மக்கள் அந்த செவிந்திய மண்ணில் இறக்கிறார்கள் ஒரு மாபெரும் உலக அளவில் மாபெரும் வரலாற்று இனப்படுகளை முப்பது லட்சம் மக்கள் இறக்குறாங்க இது பதினாலாம் நூற்றாண்டோட முடிவு காலகட்டத்துல நடந்த ஒரு மாபெரும் இனப்படுகளை இதற்கு அப்புறம் ஒரு இது போன்று பல இனப்படுகொலைகள் நடந்திருக்கு நேரம் என்னால நிறைய சொல்ல முடியல அப்ப உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய இனப்படுகொலைகள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஈழத்துல நடந்திருக்கு ஈழத்துல ஒண்ணு நடந்திருக்கு உலகத்துல நிறைய இடத்துல நடந்திருக்கு ஆனா எல்லா இடத்துலயும் ஒரு நாடு இன்னொரு நாடு அடிக்கும் இன்னொரு ரெண்டு நாடு சேர்ந்து வேணா இன்னொரு நாடு அடிக்கும் இப்படிதான் இருந்தது ஆனா நம்ம நாட்டுல மட்டும் ஒரே ஒரு தலைவனை அழிப்பதற்காக இருபத்தி ஓரு நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து அடித்தது அப்ப ஏன் இருபத்தோரு நாட்டுக்கும் தமிழ் என்ன பகையா கிடையாது அதுதான் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி புரியாத மொழியில பேசிடுவோம் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் என்ன முதல்ல புவிசார் அரசியல் சொல்லி சில தமிழ் ஆர்வலர்கள் சொல்லிடுறாங்க புவிசார் அரசியல் அதற்கு மேல நம்ம கிட்ட எதுவும் பேச மாட்டாங்க இப்ப ஜியோ பாலிடிக்ஸ் என்ன எல்லாரும் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் பேசுறீங்க மே பதினேழு இயக்கம் ஒரு இயக்கம் நடத்துறாங்க எப்ப பார்த்தாலும் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் என்னடா சொல்லுங்க தெரியாது என்ன ஜியோ பாலிடிக்ஸ்னா அதாவது மக்களே மூன்றாம் மூன்றாவது உலக போர்னு ஒரு போர் வந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு நாட்டும் தன்னுடைய படைதளங்களை எங்கெங்க அமைக்கணும் எப்படி எப்படி அடிச்சு அந்த நாட்டு நம்ம ஆதிக்கம் செலுத்துறதுங்கிறத சிந்தனை தான் அந்த ஜியோ பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் அப்ப அந்த ஜியோ பாலிடிக்ஸ்ல எப்படி ஈழத்தமிழர்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அமெரிக்க நாடு தன்னுடைய அதாவது சீனாவை சீனா வளர்ந்து வரக்கூடிய சீனாவுடைய ராணுவத்தை முடக்கணும்னா சீனா கிட்ட கச்சா எண்ணெய் கிடையாது கச்சா எண்ணெய்லாம் கப்பல் ஓட்ட முடியாது வண்டி ஓட்ட முடியாது டிராக்டர் ஓட்ட முடியாது எதுவுமே ஓட்ட முடியாது அதனால கச்சா எண்ணெய் கச்சா எண்ணெய் வரக்கூடிய வழியை தடை செஞ்சாவே சீனா மூன்று நாள் நான்கு நாள்கள்ல தோத்து போயிடும் உலக பொருள அப்ப என்ன பண்றா கச்சா எண்ணெயை தடுப்பதற்கான கடல் வழி வழிய தடுக்கிறான் அதற்கு இருக்கிற அந்த வழி வந்து இந்த இலங்கை ஈழத்தின் வழியா தான் வரும் அப்ப என்ன பண்றான் அமெரிக்காக்காரன் டியோகோ கார்சியோ அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தீவுல தன்னுடைய ராணுவ தளவாடங்களை வச்சுட்டான் ஏன்னா நாளைக்கு போற வந்துச்சுன்னா சீனாவோட கப்பல்கள் தடுத்துறதுக்கு இப்ப சீனா என்ன பண்றான் ஐயோ இவன் இடத்துல தளம் அமைச்சுட்டானே நமக்கு ஒரு தளம் வேணுமே அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றான் நம்ம தலைவரை சந்திச்சு பேசுறான் இங்க பாரு நான் ஒரு பெரிய நாடு நான் சொன்னா எல்லா பேரும் கேட்பாங்க ஓ அந்த இந்தியாலாம் ஒண்ணும் இல்ல கேட்டுருவான் அதனால என்ன பண்றேன் நான் சொல்றதை கேட்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம தலைவர்கிட்ட பேசுறாங்க நம்ம தலைவர் என்ன சொல்றாரு இந்தியா எனது நாடுன்னு சொல்றாரு பாத்துக்கோங்க அந்த பச்சை குட்டி என்ன தவறு செய்தாரோ அதே தவறை தான் நம்மளும் செய்யறோம் இந்தியா எனது நாடு ஏன் அந்த மாதிரி சொன்னாரு இங்க நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோமே ஈழத்துல அத்தனை பேர் செத்தப்ப என்ன மாநாட மயிலாட படம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த நமக்காக அவர் சொல்றாரு நீ இங்க ராணுவ தளவாட வச்சா இந்தியாவுக்கு உனக்கு மோதல் இருக்கு அந்த மோதலை இறப்பவர்கள் சென்னை மக்கள் அந்த மோதல் இறக்க போறவன் தமிழ இந்தியன் கிடையாது அதனால என் மக்களை காப்பாத்துறதுக்கு நான் உனக்கு இங்க அனுமதிக்க மாட்டேன் நீ என் நாட்டு நீ அங்கீகரிச்சாலும் பரவாயில்ல அங்கீகரிக்காட்டி பரவாயில்ல நான் இப்படியே இருந்துட்டு போயிடுறேன் சீனா வந்து பேசிட்டானேட்டு அமெரிக்காக்கார வயிற்ற கலக்கிட்டு வரான் வந்து என்ன சொல்றான் எனக்கு நீ என்ன பண்ற இந்த 
அந்த திரிகோண மலையை எனக்கு கொடுத்துரு திரிகோண மலையில வச்சு நான் டெலஸ்கோப் வச்சு இந்தியாவில் என்னென்னலாம் பண்றாங்க அவங்க வந்து இந்த ராக்கெட் விடுறேங்கிறாங்க அப்புறம் அந்த அணு குண்டெல்லாம் அந்த தயாரிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த குடாங்குளத்தை இதை கட்டி வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் நான் வாட்ச் பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து அந்த திரிகோண மலை வேணும்னு கேட்கறாரு அதற்கும் நம்ம தலைவர் என்ன சொல்ற டே நீங்க எங்கேயோ கேட்டீங்கன்னா என் தமிழ் மக்களை கொண்டு தானே எல்லாரும் வரீங்க நான் தர முடியாதரா போறாங்கிறாரு அப்ப நம்ம தலைவர் எந்த அளவுக்கு நம்ம தமிழ் மக்களோட நினைச்சு சிந்திச்சிருக்காரு ஈழ வேணும்னு நினைச்சிருந்தா என்னைக்கும் அமெரிக்காவோட கை கோத்துக்கிட்டு சீனாவோட கை கோத்துக்கிட்டு ஈழத்த இன்னைக்கு அறிவிச்சுட்டு இங்க இருக்க கலைஞர் கண்ணாடி எல்லாம் கூட போய் கைகள் எல்லாம் வெட்டி வந்துருப்பாங்க ஆனா அது நடக்கல தலைவர் நமக்காக சிந்திச்சு ஈழத்த அந்த பெரிய நாடுகள் அங்கீகரிக்காம மறுத்துருமே நம்ம மக்கள் இறக்கப்படுவார்கள்னு பாக்கல நம்ம மக்கள் அங்கே இருக்கிறாங்கிறத சிந்திச்சாரு ஆனா இங்க இருக்கிற எந்த தலைவனும் அந்த மாதிரி சிந்திக்கல அதற்கு விளைவு அவருடைய ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் அந்த ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனமும் அங்க அழிஞ்சது அதை நம்ம பாத்துக்கிட்டு அப்ப இது ஏன் நடக்குது ஒரே ஒரு ஒரு அறிவியல் பாடத்தை உங்களுக்கு நான் நடத்த விரும்புறேன் ஒரு சின்ன அறிவியல் தான் இது பத்தாம் கிளாஸ் குள்ள படிச்சிருக்கிற ஒரு அறிவியல் தான் ஒரு எறும்பு கூடு ரெண்டு எறும்பு கூடு எடுத்துக்கோங்க அந்த ரெண்டு எறும்பு கூட்டுல ஒரு எறும்பு கூட்டுடைய தலைவன் இல்ல தலைவி அதை கொண்டு போய் இன்னொரு எறும்பு கூட்டுல போட்டீங்கன்னா அது அதை ஏத்துக்காது ஏன் இதுக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல பாக்கலாம் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் ரெண்டு கட்டரும் பாரு கூட இருக்கும் ஆனா இதோட தலைவன் அதை ஏத்துக்காது எல்லா எறும்பு ஒரு பூச்சி புழுக்கும் கூடி தெரியுது தன் இனத்தவனைதான் தலைவனா இங்க ஏத்துக்கணும்னு ஆனா இந்த தமிழனுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய தன்மான தமிழனுக்கு தலைவன் யாரு யாரு பத்து வருடங்கள யார் நம்ம தலைவனா இருந்தா இந்த ஒருத்த அந்த மஞ்ச கலர்ல அந்த இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஒருத்தர் கண்ணு ஒத்த கண்ணர் ஒருத்தர் இருப்பாருல்ல அவருதான் நமக்கு தலைவர் ஆமா இப்ப இன்னொருத்தர் வந்திருக்காரு அவர் மாதிரியே கொஞ்சம் சாயல் லைட்டா இருக்கிறாரு ஆனா கொஞ்சம் வளத்தியா இருக்கிறாரு ஆனா துண்ட அப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாரு பாருங்க துண்ட வச்சு அவரே தனி தலைவருங்கிறாரு இன்னொருத்தர் என்ன பண்றாரு திருமா வளவன் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்றவர்கிட்ட கெட்ட கெட்ட வரது திட்டுவாங்கனால அவருக்கு சோழம் வர மாட்டேங்குது அவர் என்ன பண்றாரு அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு நானும் தலைவன் தான் நானும் தலைவன் தான் வராரு அப்ப பாத்துக்கோங்க மக்களே நம்ம எந்த அளவுக்கு இழிவான நிலையில இருக்கிறோம் தமிழர்கள் எந்த அளவுக்கு இழிவா இருக்கும் பாத்துக்கோங்க அப்ப இதெல்லாம் மாத்தணும்னா முதல்ல தமிழ்நாடு தமிழன் கைக்கு வரணும் தமிழ்நாடு தமிழன் கைக்கு வந்துச்சுன்னா கவலையே கூடாதுங்க உலகம் நம்ம கையில 